मायर जन्मस्थान बस ठाकुर कथा बार सूझ हमार जीवन बड़ एक आज के सूझ एवं सौभाग्य हमारे होते चले मायर का प्रार्थना करी ठाकुर पुण्य लीला कथा ठीक मत परेशन करते स्वामी विवेकानंद गुरु भ्राता स्वामी शिवानंद महाराज के चिठीते लिखे श्रीरामकृष्ण भगवान की ना बोलते तुम जो भगवान बाबा से बोलते भगवान तो स्वयं तरह तो बाबा मा क्यों नहीं स्वामीजी बोल श्रीरामकृष्ण जो भगवान बाबा से नहीं हमारे को सन्देह नहीं तो से भगवान बाबार कथा आज के बोलो अपने का मैं बलार चेष्टा कर सन्यासी भाई के जिज्ञेस कर भेबे चिंते बोली ना जा ठाकुर माँ चोगान से बोली बलार चेष्टा कर तो से ही सन्यासी भाई हमें बोलें अपनी आज के ठाकुर लीला कथा बोलें ठाकुर की भाव तर सतान कृपा कर लीला कहनी दिव्य लीला ये अपनी आज के बोलें एक कथा अपना के बोलते परि स्वामी विवेकानंद बोल श्रीरामकृष्ण कथा तोरा के गुरु भाई बोल तोरा करिस नहीं श्रीरामकृष्ण कथा गुरु भाई बोल तोरा करिस नहीं नाम सुनले स्थिर थकते आत्महारा हो जाए सी विवेकानंद बोल श्रीरामकृष्ण नाम सुनले आत्महारा हो जाए अनेक कष्ट निजे के सामने सुनने रखी एक असाधारण लीला भगवान श्रीरामकृष्ण पृथ्वी कर बहरे को ऐश्वर्य नहीं चेहरा जार कथा एक आगे बोलें भगवान श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु असाधारण सुदर्शन खूब सुंदर देखते गाय रंग टकटके फर्सा शुना जाए श्रीराधार जेमन अंग कान अंग बर्ण छगवान श्री चैतन्य अंग बर्ण ठीक श्रीराधार मत ही छो श्रीरामकृष्णदेव पृथ्वी एलें बर रूपे ऐश्वर्य नहीं जेमन श्री चैतन्य अवतार पुरुष निजे एकाधिक बार बोले कथा मृतर मध्य पाई जे राम जे कृष्ण इदानी ये शरीर से ही रामकृष्ण अर्थात स्वयं भगवान श्री 
অরবিন্দের ভাষায় সর্বভূতান্তর যাবি ভগবান প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে প্রতিটি জীবের মধ্যে অন্তর্যামী যে ভগবান রয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর সেই সর্বভূতান্তর যাবি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে এবার পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে তাকে কি করে আমরা বিচার করব বা বুঝব তার লীলা আস্বাদন করব তার কি পাছাড়া তার লীলা আস্বাদন করা যায় না তাকে বোঝা তো আমাদের সাধ্যাতীত বুঝতে গেলেও যতখানি শক্তির প্রয়োজন তা আমাদের নেই আমাদের সেই শক্তি নেই আমাদের সাধ্য নেই তবু আমরা সর্বৈশ্বর্যময় সরৈশ্বর্যময় ঈশ্বরের কথা বলার চেষ্টা করছি হয়তো একদিক থেকে এটা নির্বুদ্ধিতা তবু আমরা বলি কারণ আমাদের বলতে ভালো লাগে আমার প্রথমেই মনে পড়ে যাচ্ছে তার জন্ম যেভাবে হয়েছিল সে মোটামুটি আমি এখানে বিশ্বাস করি যারা এখানে আছে তারা সবাই সেটি জানে আমার পুকুরে দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটিরে ঢেকি সালে তার জন্ম হয়েছিল একজন পণ্ডিত তিনি আমাকে একদিন বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ঢেকি সালে জন্মেছিলেন এই ঢেকি সাল ব্যাপারটা কি লোকে এরপরে বোঝাতে খুব কঠিন হবে এখন তো ঢেকিশাল ঢেকিশাল নেই গ্রামে কোথাও একটা দুটো হয়তো থাকলেও থাকতে পারে তবে ঢেকিশাল শহরের মানুষ ঢেকি কথাটায় বুঝতে পারবে না আমি ভাবি এই ঢেকি কি করে নারদের বাহন হল ঢেকি তো চলতে ফিরতেই আমাদের হাঁস যেমন চলে তো ওর পেট নড়তে চড়তেই তার সমস্যা ঢেকি নিয়ে কি করে নারদ ত্রিভুবন পরিক্রমা করতেন পরিভ্রমণ করতেন এটা একটা আমার কাছে প্রশ্ন ঢেকির উপর চেপে ঢেকি কেউ বহন করে ঢেকিকে বহন করলেন তিনি এবং ঢেকির উপরে চেপে তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেই ভগবানের লীলা কথা বলা দুঃসাধ্য মানুষের পক্ষে তাই যেই ঢেকি সালে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হল তার জীবনী গ্রন্থে পরিষ্কার করে লেখা আছে আমরা সবাই জানি সেটা জন্মের পরে নবজাত শিশুকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ওইটুকু তো কুটির ঢেকি সালটা তো আরো ছোট সেখানে আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোথায় গেল শেষ রাত্রে জন্মেছিলেন ব্রাহ্ম মুহূর্তে কিন্তু ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া তখন অন্ধকার আছে উষার আলো ফোটেনি পৃথিবীতে তুই ধনী কামার নি কামার পুকুরের শ্রীরামকৃষ্ণের জননী চন্দ্রদেবী বা চন্দ্রমণি দেবীর সমবয়সী বন্ধু সখী বলা যায় তিনি ধাই মায়ের কাজ করেছিলেন ধাত্রীমাতার শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের সময় তা তিনি খুঁজে পেতে প্রদীপের আলোতে খুঁজে পেতে ওই সুন্দর শিশুকে ওই ঢেকি সালের গর্ত থেকে উদ্ধার করলেন তখন তার গায়ে ওই ঢেকি সালের যে উনুন তার যে ছাই টাই সেগুলো সব গায়ে পুরো মাখা হয়ে গেছে ভস্য ভূষিত কান্তি ভগবানের আবির্ভাব লীলায় তার কোন ঘটনায় ফিরে দেওয়ার মতো নয় প্রত্যেকটি ঘটনার তাৎপর্য আছে অন্তত আমি বিশ্বাস করি এই যে ঢেকি সালে ছাই মাখা হয়ে তিনি জন্মালে জন্মানোর পরে পুরো ছাই মেখে নিলেন এটার কি তাৎপর্য এটার কি কোনো তাৎপর্য আছে নিশ্চয় আছে তার তো আবির্ভাব লীলায় 
বা জীবন লীলায় কোনো অংশই তো অহেতুক নয় আমার নিজের মনে হয়েছে যে এই যে ঢেকিশালে তিনি জন্মালেন জন্মানোর পরে গড়িয়ে গড়িয়ে ওই উন্নয়নের মধ্যে পড়ে গেলেন এবং ছাইটাই প্রায় মাকামাকি হয়ে গেল ঠিক কি তাৎপর্য আমার নিজের মনে হয়েছে আমাদের একজন মাত্র দেবতা আছে প্রধান দেবতা তিনি ছাই মেখে থাকেন সে আমরা সবাই জানি ছাই মাকে সেই দেবতা প্রধান দেবতা একজন অনেক সময় কেউ কেউ বলেন তিনি প্রধান দেবতা আর দুজন আছেন বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা আর ইনি হচ্ছেন মহেশ্বর শিব ছাই মাখা ওই দেবতাদের মধ্যে দেবতাদের আপনি একটা ছবি ছবি দেখি আমরা দেবতাদের দেখতে পাই না ছবি ছবি দেখি সেখানে দেখি সব দেবতাদের কত সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার মাথাতে হাতে গায়ে বুকে সব অলঙ্কার করে বসে আছে মানে ছবিতে দেখি দেবতাদের সঙ্গে তো সাক্ষাৎ হয়নি আমাদের তার হয়ে থাকলে বলবেন যদি হয়ে থাকে তার কাছ থেকে জেনে নেব দেবতাদের কীরকম চেহারা চলা হয় তো সেই ছাই মাখা একজনই দেবতা অথচ তিনি প্রধান দেবতা দেবাদিদেব মহাদেব তারই অঙ্গে ছাই থাকে পৃথিবীর তিনি ঈশ্বর মহেশ্বর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী গৌরী আমরা তাকে দুর্গা বলেও জানি তিনি তিনি তার স্ত্রী আর তিনি একটা ছাইটাই মেখে ওই সাপটা ঝুলিয়ে গলায় টলায় মাঝে মাঝে কিরকম কেউ লাগে যেন ছাইটাই মেখে গলায় সাপ ঝুলিয়ে বসে আছে একটা সময় ভাবি ওই যে সাপটা এরকম করে বসে আছে গালের মধ্যে ফুসফাস করে নিশ্চয়ই করে ফুসফাস করতে করতে কে এদিক ওদিক করে ওকেও কিছু ছোল ঢোল দিয়েছে এক এক সময় আমার চিন্তায় এগুলো আসে ছোল দিয়েও তার কিছু হবে না কারণ তিন তো নীলকণ্ঠ ছোবল টোবল সব সামনে সুবলে নিয়েছেন এটা একটা প্রশ্ন আমার কাছে যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা দেবাদিদেব মহাদেব তিনি কেন এই অদ্ভুত ধরনের এই অঙ্গ বিভূতি নিয়ে বসে থাকেন এই আমাদের কিছুদিন আগে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে নতুন সন্ন্যাসীরা যখন সন্ন্যাস পেয়ে বেরিয়ে আসছেন তখন তাদের কপালে সব বিভূতি ওই শিবের শিবের বিভূতি কপালে লেপন করা এবং শিবকে আমরা ছাড়তে পারি না তা সেই শিবকে আমরা দেখছি ভোরবেলাতেই জন্মে জীবনের প্রারম্ভে তিনি ছাই মেখে বসে আছে একটা মেসেজ দিচ্ছেন কিন্তু তো তার এই যে শিশু তখন তো কথা বলতে পারেন না কথা বলার তখন তো তার শক্তি আসেনি শক্তি আসেনি বলছি মানে আমাদের দিক থেকে বলছি শক্তি তো সব সময় বলছিল সেই সময় কিন্তু কথা বলতে পারেন না তখন তো কথা শেখেনি শেখেননি এই জন্য তার এই আচরণ দিয়ে তিনি একটা মেসেজ তার একটি বার্তা আমার মনে হয় জীবনের সৃষ্ট বার্তা এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের যার কথা আমরা এখন বলছি বা বলতে চলেছি তারও জীবনের শ্রেষ্ঠ বার্তা কি বার্তা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন মানুষ সাধারণ নয় জীব শুধু জীব তার পরিচয় নয় জীব হচ্ছে স্বয়ং শিব একটি বিখ্যাত কথা আছে যত্র জীব তত্র শিব শ্রীরামকৃষ্ণের কথা যত্র জীব তত্র শিব তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বাণীও তাই জীব শিব আপনারা পৃথিবীর বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের নাম জানেন যে বিখ্যাত ইকুয়েশন সমীকরণ আছে আইনস্টাইনের ই স্কোয়ার টু এম সি স্কোয়ার ই মানে হচ্ছে এনার্জি এম মানে হচ্ছে ম্যাটার এনার্জি আর ম্যাটার আমরা দুটো গাদা করে দেখতাম 
দেখেছিলাম আইনস্টাইন বুঝিয়ে দিলেন যে এনার্জি এবং ম্যাটার জড় এবং চেতন এই দুটো আলাদা কিছু নয় স্বরূপত একই এনার্জি এবং ম্যাটার মানে বস্তু জল জল আর চেতন একই এই বার্তাটা আইনস্টাইন বৈজ্ঞানিক সূত্র দিয়ে বোঝালেন ই স্কুল টু এম সি স্কোয়ার এটা একটা অসাধারণ বৈজ্ঞানিক সূত্র আইনস্টাইন দিলেন আমাদের স্বামী রঙ্গনাথানন্দ জি মহারাজ অনেকেই তার নাম জানেন বিখ্যাত বাগ্মী ছিলেন সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন আমি যখন প্রথম বিদেশে যাচ্ছিলাম তখন আমার যে সফর সূচি ছিল তার মধ্যে একটা ছিল মালটা মালটা একটা ছোট্ট দ্বীপ ইটালির নিচে স্বাধীন দ্বীপ এবং আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে ব্রিটিশ পাউন্ড তো খুব দামি সব থেকে দামি ব্রিটিশ পাউন্ড ব্রিটিশের যে মুদ্রা ইংল্যান্ডের যে মুদ্রা ওই ইংল্যান্ডের মুদ্রা থেকেও দামি হচ্ছে মালটার মুদ্রা মালটিজ কয়েন এটা আরও বেশি দামি আমাকে মহারাজ বলছিলেন আমি যখন যাচ্ছি তখন উনি প্রেসিডেন্ট আমাদের রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের তাকে প্রণাম করতে গেলাম বলো মা যেমন তো মালটায় যাচ্ছি আপনি তো জানেন আপনি তো অনুমতি দিয়েছেন আমাকে যাওয়ার জন্য প্রচুর একটা জায়গায় আমার যাওয়া হয়নি বুঝলেন অন্তত একটা জায়গায় উনি যাননি এটা জানলাম আমি সেটাতে আমি যাচ্ছি যখন ওনার উনি প্রেসিডেন্ট হলেন বেলুর মঠে তখন একজন বিখ্যাত লেখক আপনারা সবাই তার নাম জানেন শঙ্কর নাম হচ্ছে মনি শঙ্কর মুখোপাধ্যায় ওনার ছদ্মনাম শুধু শঙ্কর তিনি তার একটা সাক্ষাৎকার নেবার জন্যে বোধহয় বর্তমান কে আনন্দ বাজার থেকে এসছেন তখন ঘরেই সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন আমি ওখানে দাঁড়িয়ে আছি তখন পাশে দাঁড়িয়ে আছি সাধারণ একজন সন্ন্যাসী পাশে পাশে দাঁড়িয়ে আছে তো শঙ্কর মনি শঙ্কর মুখোপাধ্যায় মহারাজকে বলছেন মহারাজ আপনার তো জগজ্জোরা খ্যাতি অসাধারণ বাগ্মী পুরুষ আপনি আপনি চলে যাচ্ছেন আপনার পরে এরকম বাগ্মী পুরুষকে আমরা সঙ্গে পেতে পারব নিশ্চয় করে কেন পাবে না আমি এখনই কাউকে চিহ্নিত করতে পারেন যে আপনার পরে আপনার মতো একজন বাগ্মী পুরুষ হবেন কেউ কেন এই তো সামনে আছে আমি তো কত নতুন সন্ন্যাসী পাশেই দাঁড়িয়ে আছি এই তো সামনে আছে মি মানে নিজেকে দেখিয়ে বলছে মি শঙ্কর দ্য সিনিয়র আমার ডাকনাম হচ্ছে শঙ্কর অনেকে হয়তো জানে মি শঙ্কর দ্য সিনিয়র হি শঙ্কর দ্য জুনিয়র এইগুলি বলেছে এটা আমার কাছে একটা পরম মাসিক পাপ হিসেবে আমি এটাকে দেখি মি শঙ্কর দ্য সিনিয়র অ্যান্ড হি শঙ্কর দ্য জুনিয়র এটা বলেছিলেন মহারাজ তো সেটা উনি বলেছিলেন আমি অনেক দেশ দেখেছি পৃথিবী মালটাটা আমার দেখা হয় তাই আমি অন্তত ভাবনা অন্তত একটা জায়গায় যাচ্ছি যেখানে জগৎ বিখ্যাত স্বামী রঙ্গনাথানন্দ জি মহারাজ যেখানে পদার্পণ করেননি তো মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলছেন যখন প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন বেলুর মুছে তখন উনি ওদের উডল্যান্ডসে ভর্তি আছেন উডল্যান্ডসে ভর্তি আছেন খুবই শারীরিক সমস্যা ওদিকে ভূতেশানন্দজি চলে যাচ্ছেন ওনার শারীরিক অবনতি হচ্ছে তখন তারপরে সেই সময় উনি চলে যাওয়ার পরে স্বামী রঘুনাথন জি মহারাজকে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হলো আমাদের সঙ্গে তো নির্বাচন করা হয় নির্বাচিত করা হলো ওর একজন সেবক ছিলেন মুরলী দক্ষিণ ভারতের শরীর তোকে বলছেন ওই সময় আমি ভাগ্যক্রমে ওখানে দাঁড়িয়ে আছি মহারাজ বলছেন শ্রী মুরলী এই হাসপাতালে উডল্যান্ডস নার্সিং হোমের উডল্যান্ডস হসপিটাল 
रांधुनि के তিনি করেছেন টুডে দি প্রেসিডেন্ট অফ দি ওয়ার্ল্ড ফেমাস রামকৃষ্ণ অর্ডার হি হ্যাজ মেড হি হ্যাজ ট্রান্সফর্ম দ্যাট কুক বয় যে রান্নাঘরে কাজ করত হি মেড দ্যাট কুক বয় দি প্রেসিডেন্ট অফ দি ওয়ার্ল্ড ফেমাস রামকৃষ্ণ অর্ডার অফ মংস विशेष करते करें साधु तो क्लस टेन तक पढ़ क्लस टेन आज के दशम श्रेणी पढ़ समय साधु पढ़ाशा करें रामकृष्णीला महाशक्तिशाली रावण के वध कर कुम्भकर्ण के वध कर शक्तिशाली योद्धा के वध कर अक्लेशे अनाशे अवलील श्रीकृष्ण एक आगे तरह कथा सुन श्री कब चले ग कम पक्षे पांच हजार बचर आगे एखो से कृष्ण लीला उन्मद कर दे कल के तो भाव पागल हो जाए मानुष क्यों का चिंते ही पर लाल तार हो मुखे रंग टंग मुखे एम कर दाड़े सामने चिंते अति परिचित लोक एम रंग मन बारे चिना जाना से कब ग कम पक्ष पांच हजार बचर आगे एख देख स्वामी विवेकानंद बोले भारतवर्षे कर्म नष्ट होना स्वामीजी बोल भारत बुरशी देवदी देव महादेव कैलाश कैलाश थे कन्याकुमारी बुड़ो सार चेपे घुरे बढ़ो क्यों थे आपको देव कैलाश श्री श्री छाई मेखे हिमालय बैरिए एकदम चले जा कन्याकुमारी क्यों थे आपको पा बुड़ो सारा अवश्य मजा कर बुड़ो सार मोटे नई सार एकदम सिंह को कत कर दे श्रीकृष्ण कब बृंदावने बासी बजे से मानुषे हृदय आदरण सृष्टि अनुरणन तले एम मजार कथा लोके सब जगह सब जगह विदेश देखे यूरोप अमेरिका मानी 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 
কানেকশন একদম মানে ধারাবাহিকতা চলছে কতদিন থেকে কে জানে শ্রীরামকৃষ্ণ মাকালীর ভক্ত মাকালীর সাধক আমার মনে আছে আমার ছোটবেলায় আমাদের পরিবারে যে বংশে আমি জন্মেছি সেই বংশে ঠাকুরকে সহ্য করতে পারতো না আমাদের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নাম শুনতে পারতো তার একটা কারণও আছে আমাদের আমাদের বংশের একজন পূর্বপুরুষ বিখ্যাত পূর্বপুরুষ সবাই তার নাম জানে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওই ঠাকুর তাকে বলেছেন তুমি তো ভারী ছ্যাঁচরা হে তুমি তো ভারী ছ্যাঁচরা আরো সব শক্ত শক্ত কথা বলেছিল সেই জন্য আমাদের পরিবারে ঠাকুরের নামটাকে আমি সহ্য করতে পারতো আমি এখন তার খেসারত দিচ্ছি জীবন দিয়ে তার খেসারত দিতে হচ্ছে যে বলেছিলেন জীবন দিয়ে খেসারত দিচ্ছি আমাদের পরিবারে কেউ রামকৃষ্ণের নাম সহ্য করতে পারত আমি তো খেসারত দিলাম আমাদের পরিবারে এখন প্রায় সবাই ঠাকুরের মন্ত্রে দীক্ষিত সব কি করে যে হলো ঠাকুরই জানেন সবাই এখন পরিবারে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রে দীক্ষিত আমরা সব জীবন দিয়ে এই এই শোধ মেটাচ্ছি এই যে শ্রীরামকৃষ্ণকে অসম্মান করা তার এখন খেসারত আমাকে দিতে হচ্ছে তো শ্রীরামকৃষ্ণ একটা অদ্ভুত একটা ব্যক্তি একজন লিখেছেন একটা বই লিখেছেন রামকৃষ্ণ কি পাও রামকৃষ্ণ একটা অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা তার নাম হচ্ছে রামকৃষ্ণ তো ওই দেখুন প্রথমে সাই মেঘে চলে এলেন গিয়ে এসেই তিনি ওই তখন অস্ফুট কণ্ঠে কথা বলতে পারেননি কথা তখন মুখে ফোটেনি সেই সময় তিনি একটা মেসেজ দিলেন মানুষের কাছে জন্ম মুহূর্তে একটা মেসেজ দিয়ে দিলেন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বার্তা শ্রেষ্ঠ মেসেজ কি মানুষ মানুষ নয় মানুষ ঈশ্বর জীব জীব নয় জীব শিব এই তার তো বার্তা শ্রেষ্ঠ বার্তা অমৃত বার্তা অনন্ত বার্তা শ্রীরামকৃষ্ণের তিনি জন্ম মুহূর্তে যখন কথা বলতে পারেননি কথা বলতে পারেন না সে সময় তিনি থাকে তার এই অসাধারণ এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ বিশেষ মানুষ মানুষ নয় মানুষ ঈশ্বর সাই বিবেকানন্দ পরবর্তীকালে নানা জায়গায় বলছেন ম্যান ইজ নট জাস্ট ম্যান মানুষ শুধুমাত্রই কি মানুষ নো নেভার ম্যান ইজ নট জাস্ট ম্যান ম্যান ইজ গড ম্যান ইজ গড হিম নট অনলি দ্যাট শুধু তাই না হয় সাংঘাতিক কথা বলবেন সাই বিবেকানন্দ বলছেন ম্যান কুড বি ইভেন গ্রেটার দ্যান গড ম্যান কুড বি ইভেন গ্রেটার দ্যান গড মানুষ ঈশ্বরের থেকেও বড় হতে পারে স্বামীজি বলছেন একটু আগেই বললাম স্বামীজি বলছেন তার গুরু ভাইকে শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবানের বাবা ভগবানের থেকেও বড় ম্যান কুড বি ইভেন গ্রেটার দ্যান গড পরবর্তীকালে আমি দেখলাম কথাবৃতের মধ্যেই আছে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন মানুষ কি কঙ্গা এমন মানুষ আছে যে মানুষকে তুমি মানুষ বলতে পারবে না সেই মানুষ শালগ্রামের থেকেও বড় মানে ভগবানের থেকেও বড় ঠাকুরের নিজের মুখের কথা কথাবৃতের মধ্যে আছে এমন মানুষ আছে যে মানুষ ভগবানের চাইতেও বড় শালগ্রামের থেকেও বড় এমন মানুষ আছে তাই স্বামীজি যে বলছেন ম্যান কুড বি ইভেন গ্রেটার দ্যান গড স্বামীজি বলছেন কি তার আগে তো শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা বলেছেন সারা গ্রামের থেকেও বড় ভগবানের থেকেও বড় মানুষ হতে পারে আপনারা হয়তো জানেন যে ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার যিনি ঠাকুরের চিকিৎসা করেছিলেন শেষের দিকে কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার ভারত বিখ্যাত ডাক্তার কলকাতায় যে প্রথম যে বিজ্ঞানের গবেষণা কেন্দ্র ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অফ সায়েন্স যাদবপুরে আছে ওটা তিনি ফাউন্ডার তিনি প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরকে দেখতেন কিন্তু তিনি অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় তিনি উচ্চতম ডিগ্রি লাভ করেছিলেন কালকাটা মেডিকেল কলেজ থেকে তখনকার দিনে করে তিনি প্র্যাকটিস করছেন হোমিওপ্যাথি 
ওইভাবে চিকিৎসা প্র্যাকটিস করছেন এবং সেখানেও তিনি নাম্বার ওয়ান হয়ে গেলেন আর বাড়িতে নাম্বার ওয়ান ছিলেন অনেক সাহেব ডাক্তার জার্মান ডাক্তার ছিলেন কলকাতায় তখন সবাইকে টপকে গেলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ওই পারিতেও তিনি সবাইকে নিয়ে গেলেন সেই খুব ব্যস্ত ডাক্তার তখনকার দিনে চৌষট্টি টাকা ভিজিট ছিল তার এখন একটা সময়ে এক টাকাতে আট মন চাল পাওয়া যেত ওই ওই রকম সময় এক টাকায় আট মন চাল তাহলে কত টাকা চৌষট্টি টাকা মানে কত টাকা বুঝো সাধারণ মানুষের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয় তখনকার দিনে চৌষট্টি টাকা ভিজিট ছিল ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তো উনি রোজ আসতে পারতেন না হয়তো তখন মাস্টারমশাই তিনি কথা মৃত্যু নিয়েছেন কথা মৃত্যু কাল তিনি ওকে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের রিপোর্টটা দিতেন এই আজকে রয়েছে এমন আছেন এরপরে কি ওষুধ খাবেন উনি দেবেন সেটা নিয়ে যাবেন সেই মহেন্দ্রলাল সরকার বিজ্ঞানী ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না অবতারে বিশ্বাস করেন না শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন তোমার সব ভালো ভগবান ঠাকুর তোমার এই চেলা যেমন তোমাকে মানিয়েছে অবতার টবতার এইগুলো তুমি পাত্তা দিও না কিন্তু তোমার পাগল করে দেবে এইসব নিজে তুই পাগলা আসো হাত পাগলা আর এই এরা সব তোমাকে পাগল করে ছাড়বে তুমি এইসব কথা বিশ্বাস করো না কান দিও না তুমি বলতে তুমি খুব ভালো মানুষ তো এই মহেন্দ্রলাল সরকার কাছে আমাদের মাস্টার মশাই শ্রীম কথা মৃত কার গেছেন এই ওষুধের তথ্য নিতে বা তার কাছ থেকে জানতে বা রিপোর্ট করতে তুমি বলছো পরমাংস কেমন আছে গো ভালোই আছে বলছি কালকে রাত্রি থেকে যেন আমার ঘু হচ্ছে না কালকে একটু হিম পড়ছে শরতের প্রথম হিম এখন ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে আমি এখন শুয়ে শুয়ে ভাবছি রাত্রেবেলায় আমি ঘুমাতে পারছি না পরমাংসের ঘরের জানলাগুলোকেও বন্ধ করে দিয়েছে তো এই নতুন হিম পড়তে শুরু করেছে এখন এই হিমটা খুব শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর তো ঘরের জানলাগুলোকেও বন্ধ করে দিয়েছিল তো ঠান্ডা লাগেনি তো হিম লাগেনি তো এটা এসে বলছেন মাস্টার মশাই রিপোর্ট দিচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণের রিপোর্টটা উড়ে দিচ্ছেন ডাক্তারকে আর ডাক্তারের রিপোর্টটা আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে উনি দিচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ শুনে বলছেন দেখো যদি আমি ওকে বলি যে একটু আমার কথা ভেবো শুধু শুনবে না আমাকে উড়িয়ে দেবে একদম এখন দেখো আপনা আপনি আমার কথা ভাবছে এই হচ্ছে ভগবানের শক্তি হচ্ছে আমাকে কিছু বলতে হচ্ছে না আমি নিজে নিজে যেভাবেই হোক ঠান্ডা লাগছে কি না দরজাটা জানলাটা বন্ধ করলো কি না হিম লেগে গেলে কি না পরমাংসে বলছে আমি বললে তো শুনবে না আমার সঙ্গে তক্ষ করবে এখন দেখো নিজেই আমার কথা ভাবছে আপনা আপনিই ভাবছে মাস্টার মশাই ওকে জিজ্ঞেস করছেন ডাক্তার সরকার রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে আপনি কিভাবে দেখেন বিজ্ঞানীর অত বড় একজন মানুষ আর বিজ্ঞানী মানে নাস্তিক সাধারণত আমরা মনে করি ওরাও মনে করে তো তুমি যে কথাটা বলেছিলেন সেটা খুবই চিন্তা করার বিষয় ডাক্তার সরকার যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না অবতারবাদে বিশ্বাস করেন না এই যে প্রণাম করে ভক্তরা সাধুদেরকে এটা বিশ্বাস করে না করে যান হ্যাঁ মানুষ প্রণাম করবে কি যাই হোক তখন তিনি একটা কথা বলেছিলেন যে কথা মৃতের মধ্যে আছে ডাক্তার সরকার মহেন্দ্রলাল সরকার সেকালের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক তিনি বলছেন অ্যাজ ম্যান আই হ্যাভ দি গ্রেটেস্ট রিগার্ড ফর হিম কথাগুলো ভালো করে খেয়াল করতে হয়তো করেছে কথা মৃতের মধ্যে as man i have the greatest regard for him manush hisabe joto dur shraddha kora jay toto tai shraddha kori ami paramangshute as man i have the greatest regard for him dr mohanlal sarkar sri ramkrishna paramangshute ke bolche tar somporke bolche er pore ar ki bola thake amader manush kei to bhagwan bole bole kori ramchandra manush শ্রীকৃষ্ণ মানুষ বুদ্ধ মানুষ শ্রী চৈতন্য মানুষ এরা সব তো মানুষই তো তো মানুষই ভগবান হয়ে গেলেন বহু বছর আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর অমন এস ত্রিপাঠী তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেখানে বলছেন 
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমংশ ঐতিহাসিক বিখ্যাত ঐতিহাসিক আর বলছেন রামকৃষ্ণ পরমংশ দেব যিনি সাধারণ দৃষ্টিতে একজন নিরক্ষর লেখা শেখেননি সেই মানুষটির সম্পর্কে বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে একটি বার্তা পাই আমরা শিক্ষা লাভ করি সেই বার্তাটি এবং শিক্ষাটি কি আগেকার দিনে মানুষ বলতো যে ভগবান স্বর্গ থেকে নেমে আসেন পৃথিবীতে শ্রীরামকৃষ্ণ এসে আধুনিক যুগে যুক্তিবাদী যুগে বিজ্ঞানের যুগে দেখালেন জগৎকে ভগবান স্বর্গ থেকে নেমে আসেন না এই মানুষের পৃথিবী থেকে এই মাটির পৃথিবী থেকে এই মাটির মানুষ তিনি ভগবান হয়ে যান এই মানুষের উর্ধায়ন এটাই রামকৃষ্ণের বার্তা ঐতিহাসিক হিসেবে তার এই কথাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বর্গ থেকে নেমে এসছেন এটা আমরা মানবি না এটা বলবো না ঐতিহাসিক বলছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি একজন সাধারণ প্রায় নিরক্ষর একজন মানুষ নিরক্ষর বলে লেগে যেতে স্বামী বিবেকানন্দ হচ্ছে একটা পাগল ভ্রমণ লেখা বলা যায় না নিরক্ষর মুখ্য একটা তার কাছে আমার কাজতে হচ্ছে তো শ্রীরামকৃষ্ণ এটা একটু অভিমান হতো অনেক সময় নিজেই বলতেন আমি তো দেখা বলা জানি না বাবা আমি তো মূর্খ মানুষ মূর্খোত্তম শুধু মূর্খ নয় কথা এই কথাগুলো লেখা আছে আমি মূর্খোত্তম মানে মূর্খদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ এই যে উত্তম শব্দটা সবসময় পজিটিভ সেন্সে শ্রেষ্ঠ অর্থে ব্যবহার হয় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দিন এই উত্তম শব্দটাকে একটা পজিটিভ সেন্সে ব্যবহার করলেন গ্রামার জানতেন না সাহিত্য জানতেন না আজকে তার কথা যেটা কথামৃত বলে জগতে খ্যাত সেটাই এখন জগতের সব থেকে বড় খ্যাতিমান ধর্মগ্রন্থ নজরুল ইসলাম বলেছেন তব কথামৃত কলির নববেদ কথাগুলো খেয়াল করবে হয়তো বলেছেন হয়তো গানটা শুনেছেন তব কথামৃত কলির নববেদ এটাই নতুন বেদ পৃথিবীর একাধারে রামায়ণ ও গীতা এখানে রামের কথা পায় এখানে কৃষ্ণের কথা যে রাম যে কৃষ্ণ তিনি তো রামকৃষ্ণ বলে আমরা জানি তব কথামৃত কলির নববেদ একাধারে রামায়ণ ও গীতা লীলার কথা বলা হয়েছে একটু লীলার কথা বলি আমার এই সন্ন্যাসী ভাই আমাকে একটু টিপস বেঁধেছিল টিপস দিয়েছে যে লীলার কথা বলো গিরিশ ঘোষের কথা বলো মারাত্মক একটা অস্ত্র আমাকে সন্ন্যাসী ভাইটি বলেছিলেন গিরিশ ঘোষের কথা বলো তো মারাত্মক গিরিশ ঘোষ বানিয়েছে সাংঘাতিক কাউকে পাত্তা দিতেন না ধর্ম টর্ম মানতেন না সেই বাড়ির পাশে একজন যেহেতু ধর্ম মানেন না ঈশ্বর দেবদেবী মানেন না ওই জন্য ওর বাড়ির সামনে একটা শীতলা মায়ের মূর্তি বাড়ির সামনে রেখে গেছে দুর্গা মায়ের মূর্তি বোধ হয় বাড়ির সামনে রেখে গেছে পরের দিন সকালে উঠে দেখছেন বাড়ির সামনে দুর্গা মায়ের মূর্তি কি শীতলা মায়ের মূর্তি রাখা আছে একটা কুরল নিলেন কুরল তো বোঝেন গ্রামের মানুষ তো কুরল বোঝেন শহরের মানুষ বোঝে করে যায়নি কুরল মানে কাঠ কাটে আর কি সেই কুরলটা নিয়ে গিরিশ ঘোষ ওই মূর্তিটাকে কেটে একদম খন্ড বিখণ্ড কেটে টুকরো টুকরো করে দেন মানেন না তো ভগবানটা কোন মানেন না সেই রাত্রে এমন জ্বর হলো তার গিরিশ ঘোষের জ্বর হওয়ার কথা ছিল না এমন জ্বর হলো একদম সচ্ছে সে তাতে তাকে দমানো যাবে না উনি হচ্ছে তো ভগবানটা ভগবান অবতার এসব বিশ্বাস করবেন না মা দুর্গাকেও বিশ্বাস করবে না সেই গিরিশ ঘোষ ধর্ম মানেন না ঈশ্বর মানেন না অবতার মানেন না এসব কিচ্ছু মানেন না নাস্তিক বুঝতে পারেন সেই গিরিশ ঘোষ তখন শ্রীরামকৃষ্ণ পৃথিবীতে নেই না তখন আছেন দক্ষিণেশ্বরে একদিন গেছেন সেদিন দশহরা ছিল তো সবাই গঙ্গায় স্নান করছে দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন গিরিশ আজকে দশহরা তাতে কি হয়েছে পাত্র দিতেন না আজকে দশহরা আজকে যদি গঙ্গা স্নান করো তাহলে মা গঙ্গা তোমার দশ রকমের পাপকে হরণ করে নেবে ওই জন্য দশহরা দশ রকমের পাপকে হরণ করে নেবে রাখুন মশাই দশ রকমের পাপ আমার কি দশ রকমের পাপ 
কত যে পাপ তো কোনো হিসাব নাই আমার পাপ মা গঙ্গা নিতে পারবেন না ধুতেও পারবেন না এত পাপ আমার তো সেই গিরিশ তখন শ্রীরামকৃষ্ণ পৃথিবী থেকে চলে গেছেন তার জগতে আমরা বলি মা বলেছেন তিনি একটি লোক সৃষ্টি করেছেন জগৎ সৃষ্টি করেছেন তার নাম রামকৃষ্ণ লোক সে শ্রী মায়ের মুখের কথা মায়ের কথাতে এই কথাটা পাবে শ্রী রামকৃষ্ণ লোকে তিনি চলে গেছেন তখন নেই পৃথিবীতে তিনি তো এখন দেখা যাচ্ছে বাগবাজারে থাকতেন কলকাতায় ও বাড়ির থেকে চার মিনিট হাঁটা পথে গঙ্গা বাগবাজারের গঙ্গা এখন দেখা যাচ্ছে সেই গঙ্গায় প্রায় গিরিশ ঘোষ এখন যাচ্ছে এবং গিয়ে গঙ্গা স্নান করছে গঙ্গা স্নান করছে এমনি ছিটে গঙ্গা ছিটে জল ছিটে এরকম না পুরো গঙ্গায় ডুবে স্নান করছে তো হঠাৎ গিরিশ ঘোষের কি হলো খুব গঙ্গা ভক্তি হয়ে গেল তিনি ধর্মে বিশ্বাস করেন না দেব দেবীতে বিশ্বাস করেন না এই গঙ্গা টঙ্গা বিশ্বাস করেন না আর কি হঠাৎ খুব গঙ্গা ভক্তি হয়ে গেল এই যে ঘটনাটা আমি বলতে যাচ্ছি এখন এটা আমি শুনেছিলাম স্বামী নির্বানানন্দ জি মহারাজের কাছে সূর্য মহারাজ যার সম্পর্কে বিদ্যুৎ মঠে আমরা যখন ব্রহ্মচারী ছিলাম বা তার আগেও শুনেছি তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী ডিক্লেয়ার ব্রহ্মজ্ঞানী স্বামী ব্রহ্মানন্দ জি বলেছেন স্বামী শিবানন্দ জি বলেছেন স্বামী শারদানন্দ জি বলেছেন স্বামী অখণ্ডানন্দ জি বলেছেন ওকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলে ডিক্লেয়ার করেছে ওই নির্বাদানন্দজির মুখে আমি এই ঘটনাটি শুনেছিলাম সূর্য মহাজের কাছে গিরিশ ঘোষ গঙ্গাই ঘাটে বাগবাজারে নামছেন একটা একটা করে সিঁড়ি ভেঙে নামছে অনেকে কৌতূহল হয়ে দেখছেন গিরিশ ঘোষের কি হলো বলুন গঙ্গা সার করতে নেমেছে সেটা গিরিশ ঘোষ নামছে একটা করে সিঁড়ি মা গঙ্গা পূরণ করবেন না কি করবেন লোকে কৌতূহল হয়ে দেখছেন উনি একটা করে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নামছেন গঙ্গার জলে পা দিয়েছে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মহা অহংকারী ছিলেন মহা দাম্বিক খুব অহংকার খুব দাম্বিক কাউকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না এবার গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে গেছেন সিঁড়ি থেকে নেমেছেন এবং সেই সিঁড়িটা গঙ্গার জলের সঙ্গে মিশেছে সেইখানে দাঁড়িয়েছে দাঁড়িয়ে বলছেন মা গঙ্গা তুমি ভেবো না যে আমার তোমার প্রতি খুব ভক্তি হয়েছে একটুও হয়নি তোমার প্রতি কোনো ভক্তি নিয়ে আমি তোমার জলে সার করতে আসেনি ডুব দিতে আসেনি কেন আমি তোমার বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছি গঙ্গাকে বলছি কি মারাত্মক মানুষ কেন আমি তোমার বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছি জানো নিজের পাপকে ধোয়ার জন্য নয় তো কবেই আমার ধোয়া হয়ে গেছে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় আমার মধ্যে আর কোনো পাপ নেই সব পাপকে তিনি হরণ করে নিয়েছেন তুমি দশহরায় কি গঙ্গা আমাকে ধুয়ে মুছে সাফ করবে শ্রীরামকৃষ্ণ পতিত পাবন শ্রীরামকৃষ্ণ আমার সব পাপকে ধুয়ে মুছে সাফ করে আমাকে নতুন মানুষ করে দিয়েছেন তবু কেন তোমার জন্য স্নান করতে এসেছি তোমার কেন বুকে পা দিয়েছি নিজে পবিত্র হওয়ার জন্য নয় তোমাকে পবিত্র করার জন্য দেখুন কি মহান অহংকার এই মানুষটা নিজে পবিত্র হওয়ার জন্য নয় তোমাকে পবিত্র করব বলে আমি তোমার বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছি গিরিশ ঘোষ বলছেন মা গঙ্গাকে উদ্দেশ্য করে গঙ্গার বুকে দাঁড়িয়ে তিনি বলছেন কি অসাধারণ এটা অহংকার নয় এটা আত্মভরিতা নয় এটা হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের করুণার ওপরে তার অনন্ত গভীর বিশ্বাস ভগবানের কি পায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের করুণায় আমি তো নিষ্পাপ পাপহীন হয়ে গেছি বিপাপ মা হয়ে গেছি আমার তো কোনো পাপ নেই কিন্তু গঙ্গার বুকে যত পাপ জমছে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে সেই পাপগুলোকে তোমার বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে তার নাম করে আমি তোমাকে বলছি তোমাকে পাপ মুক্ত করার জন্যে আমি তোমার বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে লোকে অবাক হয়ে যাবে ভাববে কি বলছে মানুষটা পাগল নাকি গিরিশ চন্দ্রের এই যে বিরাট আত্মবিশ্বাস এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি বলছেন এর আমাদের শিক্ষার আছে একটা মানুষের অহংকার কোন স্তরে পর্যন্ত যেতে পারে যেখানে এই কথা সেই মানুষটা বলতে পারে 
আরেকটি কথা বলে আমি শেষ করব এটা হচ্ছে নটি বিনোদিনী ওই গিরিশ ঘোষের কাছেই তো তার সব শিক্ষা অভিনয় টবিনয় সব শিক্ষা বাংলা রঙ্গমঞ্চের তাকে বলা যেতে পারে তিনি মহারানী ছিলেন নটি বিনোদিনী তখনকার দিনে রঙ্গমঞ্চ অভিনয় দেখতে কোন অভিজাত মানুষ যেতেন না কোন শিক্ষিত মানুষ যেতেন না সমাজের উচ্চ স্তরের মানুষেরা যেতেন না কারণ সেখানে যারা অভিনয় করতেন বিশেষ করে নারী চরিত্রে তারা সমাজের ওই অবহেলিত উপেক্ষিত স্তর থেকে আসতেন যাদেরকে আমরা সাধারণ ভাষায় বলে থাকি বাঘবনিতা নটি বিনোদিনী সেই বাঘবনিতায় ছিলেন এদিকে এগিয়ে আসছে নটি বিনোদিনী ওই ওই স্তর থেকে এসেছেন সমাজের ওই স্তর থেকে এসেছেন একদিন গিরিশ চন্দ্র অভিনয় দেখতে গেছেন এবং গিরিশ চন্দ্রের অভিনয় দেখতে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ তিনি নিয়ে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে বক্সে বসিয়ে দিয়ে গিরিশ চলে গেছে গিরিশ বক্স তুমি দেখো ঠাকুর তুমি দেখো আমি চললাম চলে গেল শ্রীরামকৃষ্ণ দেখছেন অভিনয় খুব আনন্দ করছেন বিনোদিনী অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন চৈতন্য লীলা এই আগামীকাল দোল পূর্ণিমা এই চৈতন্য লীলা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং ওই চৈতন্য দেবের পাঠটা করেছিলেন বিনোদিনী তখনকার দিনে ওরকমই হতো তো এবার সবাইকে নিয়ে গিরিশ বাবু এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করাবে তখনকার দিনে এই অভিনেতা অভিনেত্রীরা প্রণাম করবে এটা চলত না সমাজের উপেক্ষিত শ্রেণীর মানুষ তো ওরা শ্রীরামকৃষ্ণের পদস্পর্শ করতে পারত না বা কারণে এরকম মাপের মানুষের পদস্পর্শ পদস্পর্শ করে প্রণাম করতে পারত না শ্রীরামকৃষ্ণকে যেই বিনোদিনী প্রণাম করেছেন সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন হরি গুরু গুরু হরি বল মা হরি গুরু গুরু হরি বল কি মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছে আজকেও যদি আপনি যে কোনো রঙ্গমঞ্চে যান দেখবেন ওখানে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি দেখা আছে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে বলা যেতে পারে মঞ্চ দেবতা হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ সেভাবেই ওকে দেখা হয় গিরিশ ঘোষের সময় থেকে আমি একজনকে দেখেছি তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন কমিউনিস্টের ধর্মে বিশ্বাস করত না তখনকার দিনে বলতো আমরা ধর্মে মানি না ধর্মকে বিশ্বাস করি না উৎপল দত্ত বলে একজন ছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা এবং পণ্ডিত মানুষ ইংরেজি সাহিত্যে উনি অভিনয় করতে নামছেন আমি দেখেছি যে ঢুকছেন কাউকে তো প্রধান ঠাকুর করে নয় আর একটা জিনিস ঘোষে তো শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি টাকা নাচে ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাতটাকে মাথায় ছোঁয়াল তুমি তো আমাদের মতো করে প্রণাম করছেন না তো হাতটাকে এরকম কপালে দিয়ে ওরা তো স্যালুট করে কমিউনিস্ট এরকম স্যালুটের ভঙ্গিতে এরকম করে প্রণাম করছেন শ্রীরামকৃষ্ণ যেটা বলছিলাম তো চৈতন্য দেবের ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মুগ্ধ হয়েছেন বলছেন আসল নকল এক দেখলাম যেন সত্যিকারের শ্রী চৈতন্য বিনোদিনীর দেখে তার মনে হলো এবং আশীর্বাদ করলেন মাথায় হাত দিয়ে বিনোদিনী একটি আত্মজীবনী আছে আমার জীবন সেখানে তিনি লিখছেন বিনোদিনী যে আমার এই পাপ দেহকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্পর্শ করেছিলেন অতীত পাবন দয়াময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আমার এই পাপ দেহকে স্পর্শ করেছিলেন 
আমার মাথায় তাই হাত রেখেছিলেন মাথায় হাত রেখে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন মা তোমার চৈতন্য হোক এটাই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের শ্রেষ্ঠ বার্তা তার লীলার শ্রেষ্ঠ বার্তা হচ্ছে এই মানুষের চৈতন্য সত্তার উন্মোচন উদ্ঘোষণ এবং উত্তোলন এটাই শ্রী চৈতন্যের জীবনের বার্তা কাশীপুর উদ্যান বাটিতে তিনি এই বার্তায় দিয়েছিলেন কি আর বলবো তাদের চৈতন্য হোক বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এই চৈতন্য লাভের যে বার্তা চৈতন্য লাভের জন্য যে আমাদের যে যাত্রা সেই যাত্রায় শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সঙ্গে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সহায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তার পৃথিবীতে আবির্ভাব আমাদের উত্তোলনের জন্যে আমাদের আত্ম উন্মোচনের জন্যে আমাদের চৈতন্য সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি এবার পৃথিবীতে এসেছেন আমরা আগামীকাল ভগবান শ্রী চৈতন্য লীলার সঙ্গে যুক্ত দোল পূর্ণিমা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে যুক্ত দোল পূর্ণিমা কালকে সেই দিন আমরা সেই পূর্ণ মুহূর্তে ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করি আমাদের জীবনে যেন তার আশীর্বাদে এই চৈতন্য নেমে আসে আমাদের জীবনে যেন চৈতন্যের জাগরণ ঘটে তার এই বার্তা যেন আমাদের মধ্যে ফলবতী হয় এই তার কাছে প্রার্থনা আপনাদের সকলের জীবনে শান্তি আসুক আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন সপরিবারে সুস্থ থাকুন সবাইকে নিয়ে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এটি আমার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অন্তরের প্রার্থনা